Hello friends. So in the video la first law of thermodynamics abingaradha enna? So thermodynamics la pathi solla kudiya first law enna ngaradha vandha namma paaka porom. So before that namma first vandha assumptions vandha paathikala. Ipo neenga vandha oru system vandha consider pandreenga. Oru system abingarappo thermodynamics la porutha varaikkum oru gas molecules vandha oru closed container or oru open container idhula irukkaradha vandha namma consider pannu. ஓகே இப்போ ஒரு சிஸ்டமில் வந்து கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போது இந்த சிஸ்டமில் வந்து கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து ரெண்டு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி தென் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஒர்க் டைம் ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ நம்ம என்னதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருந்தாலும் ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன சின்ன ஃபோர்ஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ சிமிலர்லி இப்போ இந்த ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் வந்து இங்கே இருந்து இங்கே இங்கே இருந்து இங்கே எப்படி ஜஸ்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அதை நம்ம இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே தென் செகண்ட் வந்து என்னென்னா ஒர்க் டன் ஸோ ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறப்போ இங்கே எப்படி சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஓவராலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் வந்து ஒன்று எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா கம்ப்ரெஸ் ஆகும் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இதை வந்து ஒரு கம்ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஸோ இந்த சிஸ்டமில் வந்து இந்த கேஸ் மாலிக்கல்ஸ் அப்படியே இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் இந்த கம்ப்ரஸரோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் கேஸ் மாலிக்கல்ஸோட ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த கம்ப்ரஸர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னாகும் உள்ளே போகும் ஸோ இது உள்ளே போக உள்ளே போக கேஸ் மாலிக்கல்ஸோட வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதனோட ஒர்க் டனும் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா அகே கம்ப்ரஸரோட ஒர்க் வந்து கேஸ் மாலிக்கல்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ நம்ம அதை என்ன சொல்லலாம் அது வந்து ஒர்க் டன் டூரிங் கம்ப்ரஷன் சொல்லலாம் இதுவே அந்த கேஸ் மாலிக்கல்ஸோட ஒர்க் டன் வந்து அதாவது அந்த கேஸ் மாலிக்கல்ஸோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும் இது அப்படியே புஷ் பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இந்த சமைக்கும் போதெல்லாம் இந்த சாப்பாடு வந்து ஒருவேளை நீங்கள் குக்கரில் வைக்காமல் தண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வச்சு மூடிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தட்டு நீங்கள் அப்படியே மேலே மூடி இருக்கிற தட்டு வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக த அந்த கீழே இருந்து தண்ணி இப்படி மேலே தள்ளும் ஸோ தட் அந்த தட்டு வந்து அப்படியே கீழே உழுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மா இன்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி தள்ள தள்ள இந்த தட்டு வந்து வெளியில் வரும் இது நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ அது என்ன சொல்ல வராங்க அது ஒர்க் அண்ட் டூரிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போது பேசிக்காக ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாலிக்குல்ஸ்குள்ளே ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி இருக்குது தென் செகண்ட் வந்து ஒர்க் அண்ட் வந்து நடக்குது ஓகே ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம்க்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹீட் வந்து சப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ கியூங்கிற ஹீட் ஹீட்டை வந்து பேசிக்காக நம்ம கியூன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஹீட்டை வந்து நான் இங்கே சப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ சப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஒர்க் டன் வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் நான் எந்த அளவுக்கு ஹீட்டை சப்ளை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத எதை பொறுத்து நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா இனிஷியலாக வந்து அதனோட இன்டர்னல் எனர்ஜி ஹியூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த ஹீட்டை சப்ளை பண்ணும்போது அதனால் அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி கம்மியானாலும் சரி இல்லை அதிகமானாலும் சரி அதனால் நடக்கிற சேஞ்சஸை நான் யூ டூ அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவேன் ரைட் ஸோ ஹீட் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஒன் சப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ டூ ஓகே இப்போ நான் ஹீட் சப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ ஆர் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படிங்கிற சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து நடக்குது தென் அதனோட ஒர்க் டன் எய்தர் கம்ப்ரெஷனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பேன்ஷனாகவும் இருக்கலாம் வாட் எவர் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணுறனால அந்த சிஸ்டமில் இருக்கிற ஒர்க் டனும் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் ஈக்குவேஷன் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அதாவது நான் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஹீட் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜியோட சேஞ்சஸ் தென் ஒர்க் டன் அந்த கேஸ் மாலிக்கூல்ஸோட டோட்டல் ஒர்க் டன் இதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஹீட்டை சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனில் எப்படி சொல்லலாம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்
doing what external work external work w in passing from state 1 to state 2 so nam heat supply pannum bodu kandipa inda work done vandu w1 to w2 appdi solli namakku changes aagum then the amount of heat is equal to the amount of heat is equal to sum of the amount of heat is equal to sum of increase in internal energy increase in internal energy u2 minus u1 of the system and the external work done by the system external work done is w by the system external work done abingarappa the expansion kurikide adanala namma ada positive la represent pandrom so idu da vandha the first law of thermodynamics ipo namma vandha inda q and w eppo positive and negative a irukum abingaradha paakaporam so adu vandha easy ana easy ah da irukum so q abingaradhu heat ah represent pannudhu ipo or system ku namma vandhu க்யூவை சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை ஹீட்டை அந்த க்யூவை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் இதுவே நான் வந்து ஹீட்டை அந்த சிஸ்டம்லேருந்து ரிமூவ் ஆகி வருது சிஸ்டம்லேருந்து ஹீட் வெளியில் வருது அப்படின்னா தென் அந்த டைமில் நான் க்யூவை வந்து நெகட்டிவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவேன் தென் ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டபிள்யூ டபிள்யூ எப்போ பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ராசஸில் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் then compression process la vanda adu negative a irukum adu eppadi appadina na first day sonna so molecules oda pressure vanda adhigamaga adhigamaga and the compressor or nama vandu samaikkum bodha paakkara and the plate so adha vanda adu velila thalludhu yena inge irukkukudi pressure and volume vanda increase aaga increase aaga then in the compressor order work done vandu decrease aagudhu so adanalu expansion appo positive and compression appo negative avu irukudhu in the work done next differential form abingara po del q is equal to du plus del w means le edu ipo inda edathil pathinga inge del inge del ana inge mattum na d use panirken appo idukku enna variation irukku edavadhu edukaga nam idu use pandrom appdi ketom appadina ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இது ஏ இது பி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ ஏங்கிறது இனிஷியலாக ஒரு கேஸ் மாலிக்கோல் வந்து என்ன ப்ரெஷரில் இல்லை என்ன டெம்பரேச்சரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பிங்கிறது அதே கேஸ் மாலிக்கோலோட ஃபைனல் பொசிஷன் அதாவது அந்த ஃபைனல் பொசிஷனில் அதனோட ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறதா வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இனிஷியல் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபைனல் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த கேஸ் மாலிக்கூல் ரீச் ஆகுது இல்லையா ஸோ அது ரீச் ஆகும்போது அது என்ன பாத்தில் போகுது ஸோ நான் இப்படியும் ரீச் ஆகலாம் இந்த மாதிரியும் ரீச் ஆகலாம் ஸோ வேரியஸ் பார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் இந்த பீங்கிற ஃபைனல் பாயிண்ட்டில் நான் ரீச் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி எந்த பாத் அது ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறதா என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை நான் பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இது ஒரு சில கேஸ் மாலிக்கூல்ஸ் வந்து எப்படி அது ஃபைனல் பொசிஷனை அட்டைன் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் அதனுடைய இனிஷியல் போஸ்டரும் ஃபைனல் போஸ்டரும் என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அது இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு எப்போவுமே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து டி அப்படிங்கிற ல சிம்பு லெட்டரை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதே பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ அதனோட டிஃப்ரென்ஷியேஷனை வந்து டெல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா டி அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அதாவது அதனோட இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனலாக என்னால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும் இதே பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ இது எந்த பாத்தில் போகுதுன்னு என்னால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது அதனால் அதனால் நான் பர்ஃபெக்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லுவேன் ஓகே இதனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஸோ இதையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் எதுக்காக இந்த லா வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம பேசிக்காக தேர்மோடைனமிக்ஸில் இன்டர்னல் எனர்ஜிங்கிற கான்செப்டை வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த இடத்துலலாம் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சிஸ்டமில் வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளமெட்டிக்காக கேட்டால் கூட நீங்கள் பேசிக்காக இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோடைனமிக்ஸோட ஃபார்முலாவை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க தென் செகண்ட் திங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 
இது ஒரு சிஸ்டமோட ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஸோ எது எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்டர்னல் எனர்ஜியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் தென் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஸோ இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் வந்து பேசிக்காக வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ லிமிட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் இது ரெண்டு ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கிறதுக்காக ரெண்டு கொஸ்டின் வேர்ட்ஸை வந்து இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் வாட் அண்ட் ஹவு ஸோ வாட் அண்ட் ஹவு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்ங்கிற கொஸ்டின்ஸை நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் இது இட் டசன்ட் எக்ஸ்பிளைன் அண்டர் வாட் கண்டிஷன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் அதாவது எந்த கண்டிஷனில் அதாவது P வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணுமா இல்லை வி வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணுமா அந்த மாதிரி ஏதோ சர்டன் கண்டிஷன்ஸில் இந்த லா வந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இங்கே மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அதனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் அண்டர் வாட் கண்டிஷன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் தென் செகண்ட் லிமிட்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஹவுங்கிற கொஸ்டினை வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ ஹவு அப்படிங்கிறப்போ ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் அ மெக்கானிக்கல் ஒர்க் இப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹீட் தேவை நம்ம ஹீட் வந்து கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா இல்லை ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் கண்டிஷன் வரைக்கும் கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அதை வந்து நம்ம செகண்ட் லிமிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு லிமிட்டேஷன்ஸும் ஈஸியாக மெமரி பண்ணுறதுக்காக நான் வாட் அண்ட் ஹவ் அப்படிங்கிற ரெண்டு கொஸ்டின்ஸை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் தென் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த லாவை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த லாவை வந்து நீங்கள் ஸ்டே வந்து சொல்லுங்கள் என்ன சொல்ல வராங்க தென் அதனோட ஃபார்மில் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுங்க தென் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுவோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டு எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு அதனோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதனோட லிமிட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தேர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸோ இதனோட நோட்ஸை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு வெள்ளி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நான் வந்து உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்